ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಸಂಜನ ನಾನು ರೇಖಾ ಸಂಜಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಟೆಂಪಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೆಂಪಾನ್ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗೆ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ನವರೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ನಾನಿವತ್ತು ಇವರ್ಟಿನ್ನ ಟೆಂಪಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವರ್ಟಿನ್ನ ಟೆಂಪಾನ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವರ್ಟಿನ್ನ ಟೆಂಪಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವರ್ಟಿನ್ನ ಟೆಂಪಾನ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕವರ್ನೊಳಗಡೆ ಮೊದಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಟರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಕವರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕವರನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ಟೆಂಪಾನ್ ಇಂತಹ ವಸ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಗಿದೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಅಂಥ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಡ್ ಆದರೆ ಆಗಾಗ ವೆಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಓ ನಾನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಟೆಂಪಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಟೆಂಪಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹೇಗಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪನ್ನ ಕಾಟನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಜೈನಲ್ ಲಿಪ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇದು ದಾರ ಹಾಗೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಟೆಂಪಾನ್ನ ತುದಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ಹತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಏನು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇದು ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರ ದಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಹರ್ ಹರಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಸೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ದಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿನಷ್ಟು ದಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ದಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೆಂಪಾನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಟೆಂಪಾನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಯೂಸಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೆಂಪಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ 
ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೈನ್ ಆಗಲಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾಂಟಿಲೈನರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ ಆದರೆ ಟೆಂಪಾನಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಬಿಂದ ಮಲಗಬಹುದು ನಾವು ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೋ ಬೆಡ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಟೆಂಪಾನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೇನೆ ಮಲಗಬೇಕು ಹಂಗೇನೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಲಗೋದು ಪ್ಯಾಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಟೆಂಪನ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೆಂಪನ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಂಪನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಟೆಂಪನ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಾವು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾದರೂ ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗರ್ಭಾಶಯದಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇರೋದು ಟೆಂಪಾನ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಒದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೂರು ಬೆಳನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಹಂಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಟೆಂಪಾನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಬ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತು ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಜಿನಿಟಿದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಜಿನಿಟಿ ಏನಿದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೋ ನಮ್ಮ ವರ್ಜಿನಿಟಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟೆಂಪಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ವರ್ಜಿನಿಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಪಾನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ಯಾಡು ಒದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸಿರ್ತದೆ ಏ ನೀನು ಇವಾಗ ಪಿರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಎದ್ದದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆಂಪಾನ್ ಇದೇನೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಪ್ಯಾಡನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀವು ಟೆಂಪಾನ್ ಆಗಲಿ ಮೆ